ওকে তো আমরা এখন শিখব পরিভাষা মানে আমরা যখন কাজ করতে যাব ওডেক্সের বায়ারের যে জব ডেসক্রিপশন আমরা পড়ব এর মধ্যে অনেকগুলো টেকনিক্যাল ওয়ার্ড আমরা পাবো তো যে ওয়ার্ডগুলোর মানে মিনিং জানা থাকলে আমাদের জন্য কাজ করাটা খুব মানে সহজ হবে যে বায়ারের যে জব ডেসক্রিপশন এগুলো পড়া এবং এগুলো পড়ে বুঝা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে তো দেখুন যে কোনো পরিভাষা মানে বাইরা যখন কথা বলে অনেক অনেক ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ড আছে টেকনিক্যাল ওয়ার্ড তো এই টেকনিক্যাল ওয়ার্ডগুলো আপনি কীভাবে বুঝবেন আপনি যে টেকনিক্যাল ওয়ার্ডটা চাচ্ছেন সেই টেকনিক্যাল ওয়ার্ডটা আপনি জাস্ট গুগলে সার্চ করবেন যেমন একটা টেকনিক্যাল ওয়ার্ড সাপোজ সার্ভস এস ই আর পি এস সার্ভস দেখুন সার্চ করলে চলে আসবে गुगले सार्च कर ले सम्पर्क जानते हैं तो मैं शेयर कर আপনারা বুঝ বুঝলে আপনার দুজনে আপনার দুজনের কাজটা খুব ইজি হবে প্রথমত হচ্ছে বি এ আচ্ছা তার আগে আমি বলি ক্লায়েন্ট আমি এগুলো আগে লিখে ফেলছি ওকে তো বাইরদেরকে যেসব নামে ডাকা হয় সেই নামগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট বায়ার এমপ্লয়ার অথবা হায়ারিং ম্যানেজার মানে আমরা সাধারণত ডাকে বায়ার তো বায়ারদের সমার্থক শব্দ হচ্ছে এগুলো এরপর হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে এমপ্লয়ি অথবা কন্ট্রাক্টর মানে যারা আমরা কাজ করব আমাদের সমার্থক শব্দ হচ্ছে আমাদেরকে যে শব্দ আমরা ডাকবে কন্ট্রাক্টর এমপ্লয়ি সার্ভিস প্রোভাইডার আমরা হচ্ছি সার্ভিস প্রোভাইডার অথবা কোডার ওকে দেন বিএ বিএ মানে হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ভি এর ইলিভারেশন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে কি সাপোজ বায়ার কোনো একটা কাজ করার সময় আপনাকে বলল মানে তার হেল্পার সাপোজ কোন একজন ব্যস্ত সিইউ অথবা কোন একজন ব্যস্ত অফিসার সে চাচ্ছে আপনি তার কাজগুলো এখান থেকে করে দেন মানে তার যে অফিসিয়াল যে টুকটাক কাজগুলো সেগুলো আপনি এখান থেকে মানে করে দেবেন তো সে আপনাকে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়ে নিয়োগ করবে সাপোজ ধরুন তার কাছে অনেকগুলো মেল আসে আপনি সেই মেলগুলো চেক করে দেবেন ওকে তো সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটার আরেকটা নাম হচ্ছে পিএ অথবা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দেন এ এস এ পি এটা হচ্ছে এস সোন এস পসিবল অনেকবার আমাদেরকে বলবে যে কাজটা আপনি এ এস এ পি করে দেন অথবা অনেক সময় আমরা কাজের মানে হেডিংয়ের উপর দেখব যে ব্লক রাইটার নিডেড এ এস আই পি তার মানে এস সোন এস পসিবল ওই যে আমরা পত্রিকায় যেরকম দেখি যে জরুরি নিয়োগ তো এস আই পি মানে হচ্ছে তার খুব জরুরি লোক দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এস সোন এস পসিবল এন ডি এ এন ডি মানে হচ্ছে নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট তো নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট মানে কি যে সে আপনার সাথে এমন কোনো এগ্রিমেন্ট করতে চাচ্ছে যেটা ডিসক্লোজ করা যাবে না মানে যেটা প্রকাশ করা যাবে না তো সাধারণত নন ডিস এন ডি এ যেখানে বলে যে বাইরে আপনাকে বলবে যে আপনি আপনার সাথে একটা এন ডি এ করবো তার মানে আপনার সাথে এমন একটা সে এগ্রিমেন্ট করবে যে এগ্রিমেন্টটা আপনি কাউকে বলতে পারবেন না যেমন ধরুন আপনি কাজ করে দিবেন বাট আপনাকে টাকা দিবে না মানে ফিডব্যাক দিবে তো যেখানে এন থাকে সেখানেই মানে ঝামেলা থাকে সাধারণত বাইরে যদি কোনো এন বলে সেই কাজটা না করাই ভালো ওকে হোয়াইট হ্যাট এস 
অথবা হোয়াইট হেড মেথড তো বাইরে আমাদেরকে অনেক সময় বলে যে আপনাকে এসইউটা করতে হবে এই কাজটা করতে হবে হোয়াইট হেড মেথডে অথবা হোয়াইট হেড এসই করতে হবে তো হোয়াইট হেড মানে কি হোয়াইট হেড মানে হচ্ছে ভালো মানে সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মেনে সব রুলস মেনে কোনো রকম ট্রিক্স মানে এভিল ট্রিক্স অ্যাপ্লাই না করে দেখুন দেখুন মানে এই পরীক্ষায় খুব ভালো করে আপনি পড়বেন পড়ে পরীক্ষায় পাশ করবেন এটা হচ্ছে মানে হোয়াইট হেড আবার নকল করে পরীক্ষায় পাশ করা যায় সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হেড তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে হোয়াইট হেড এবং ব্ল্যাক হেডের মতো পার্থক্য তো আমরা সার্চ ইঞ্জিনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো মেনে এবং যেভাবে এসি করা দরকার সেভাবে যদি আমরা এসি করি সেটাকে বলা হয় হোয়াইট হেড এসিও আর আমরা যদি সার্চ ইঞ্জিনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো না মেলে আমরা যদি অন্য কোনোভাবে এসি করি যে সার্চ ইঞ্জিনকে ফাঁকি দিয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হেড এসিও স্প্যাম অথবা স্প্যামি স্প্যামি স্প্যাম কি স্প্যাম মানে সহজ কথা হচ্ছে মানে ভাইরাস না তবে ভাইরাসের মতো মানে এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করলো সেই মানে প্রোগ্রামকে নির্দেশ দিল যে কোনো একটা কাজ করতে সাপোজ একটা প্রোগ্রাম তৈরি তৈরি করলো একজন হ্যাকার সেই প্রোগ্রামকে বললো কি যে তুমি ওরেক্সে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করো মানে সেই প্রোগ্রামকে নির্দেশ দিল ওরেক্সকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য তাহলে এই যে এই যে ওরেক্সকে নির্দেশ দিল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট মানে ক্রিয়েট করার জন্য তাহলে এই যে এই কাজটা করছে যে সফটওয়্যার এই কাজটা করছে সেই সফটওয়্যারকে বলা হয় স্প্যাম স্প্যাম অথবা ভাইরাস প্রায় একই জিনিস তো স্প্যাম করে কোনো কাজ করাকে বলা হয় স্প্যামি সাপোজ আমি কোনো একটা প্রোগ্রাম বানালাম এবং তাকে আমি মানে নির্দেশ দিলাম যে তুমি শুধুমাত্র লিঙ্ক বিল্ডিং করো যে বিভিন্ন ব্লক সাইডে ঢুকে লিঙ্ক বিল্ডিং করো মানে আমরা মানুষরা যে কাজটা করি সেই কাজটা যদি কোনো প্রোগ্রাম করে তখন সেটাকে বলা হয় স্প্যাম এবং সেই কাজ কার্যক্রমটাকে বলা হয় স্প্যামি ওকে তো সার্চ ইঞ্জিনের মানা করা থাকে অথবা বাইরেরও মানা করা থাকে যে কোনো রকম স্প্যাম করা যাবে না আপনি কাজ ক্ষেত্রে নিজের হাতে কাজ করতে হবে কোনো আনওয়ান্টেড কোনো সফটওয়্যার দিয়ে কাজ মানে কোনো প্রোগ্রাম বানিয়ে স্প্যামিং স্প্যামিং করা যাবে না স্প্যাম স্প্যামি অথবা স্প্যামিং করা যাবে না দেন ট্যাক্স সেভি অথবা ইন্টারনেট সেভি তো ট্যাক্স সেভিটা কি টেকনোলজি বিষয়ে আপনার আগ্রহ আছে এবং আপনি অনেক ভালো জানেন যেমন নতুন একটা আইফোন নতুন একটা মোবাইল আপনার আপনার হাতে এসছে আপনি খুব সহজে এটা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনি এটার সব কিছু বের করে ফেলতে পারবেন এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে ট্যাক্স সেভি মানে আপনার আগ্রহ আছে এবং আপনি অনেক ভালো জানেন এই দুটোর কম্বিনেশন হচ্ছে সেভি ইন্টারনেট সেভি ইন্টারনেট সেভি মানে কি যে আপনি ইন্টারনেট সম্পর্কে অনেক ভালো জানেন এবং ইন্টারনেট সম্পর্কে আপনার ব্যাপক আগ্রহ আছে তো আপনারা অনেক অনেক জায়গায় এই সেভি ওয়ার্ডটা আপনারা দেখবেন এটি অ্যাকচুয়ালি একটা এক্সপ্রেশন মানে মডার্ন ইংলিশের একটা ওয়ার্ড তাহলে ট্যাক্স সেভি অথবা ইন্টারনেট সেভি তো বাইরে যখন আমাদেরকে কাজ দেবে বাইরের একটা মানে রিকোয়ারমেন্ট থাকে নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট যে ইউ মাস্ট বি ট্যাক্স সেভি আর ইউ মাস্ট বি ইন্টারনেট সেভি যে আপনাকে ইন্টারনেটের খুটিনেটি খুটিনেটি বিষয়ে জানতে হবে তাহলে ওই ওই লাইনটা বোঝানোর জন্য কি ইউজ করা হয় কোনো ওয়ার্ডটা ট্যাক্স সেভি পিএম প্রাইভেট মেসেজ আমরা যদি বাইরেকে কোনো পিএম দিতে চাই এটা সাধারণত ওটেক্সি নেই পিএম দেওয়ার সিস্টেমটা অন্যান্য মানে সাইটগুলোতে আছে যে বাইরেকে প্রাইভেট মেসেজ পাঠানো যে আমরা যে মেসেজগুলো পাঠাই যেমন ফ্রিল্যান্সারে ফ্রিল্যান্সার ডট কম আমরা ওইখানে বাইরেকে যেসব মেসেজ পাঠাই সেগুলো সবাই দেখে তো আপনি যদি বাইরেকে কোনো স্পেশাল কোনো মেসেজ পাঠাতে চান তাহলে আপনি বাইরেকে পিএম লিখতে পারেন তাহলে পিএম মানে হচ্ছে প্রাইভেট মেসেজ প্লা গিয়ারিজম এটা হচ্ছে এটা এক শব্দে প্লাগিয়ারিজম প্লেজারিজম প্লেজারিজম হচ্ছে লেখা চুরি করা মানে অন্য কোথাও থেকে লেখা কপি করে নিয়ে আসা তো বাইরে যখন আমাদের কার্টিকেল লেখতে বলবে তখন সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে বলে যে প্লা প্লাজারিজম না করার জন্য ওকে মানে অন্য কোনো ওয়েবসাইট থেকে লেখা কপি করে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে প্লাজারিজম আর ওয়াই আর ওয়াই মানে হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যেমন আমাদের এসইউর কাজে আর ওয়াই বেশি মানে এসইউর মাধ্যমে যদি কোনো কোম্পানি প্রচার করে তাহলে সেখানে আর ওয়াই বেশি মানে এসই করতে যে পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করবে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা রিটার্ন চলে আসবে ওকে তাহলে আমরা আর ওয়াই বুঝলাম যে একটা কাজে আমরা যখন যা ইনভেস্ট করব তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা রিটার্ন চলে আসা মানে প্রফিট বেশি হওয়া সেটা হচ্ছে আর ওয়াই না বেশি হওয়া না 
return on investment ROI. API Application Program Interface এই টার্মটা সাধারণত সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যে ইউজার ফ্রেন্ডলি তো সেই সব সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যে সেই সফটওয়্যারটা এপিআই সফটওয়্যার তার মানে হচ্ছে এটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস সফটওয়্যার অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভাল হচ্ছে অথরিটি যখন কোনো কিছুকে আপনার মানে অ্যাপ্রুভ করে অনুমোদন দেয় অথরিটি যখন কোনো কিছুকে অনুমোদন দেয় সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল যেমন আমরা আমরা মাস্টার কার্ডের জন্য অ্যাপ্রুভ করি মাস্টার কার্ডের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন মাস্টার কার্ড অথরিটি পেওনার অথরিটি সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে যে আমাকে মাস্টার কার্ড দেওয়া যাবে কি যাবে না সেটা তারা ডিসাইড করে তো অথরিটি যখন কোনো কিছু ডিসাইড করে এবং ডিসাইড করে যখন মানে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয় তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাপ্রুভাল সাইটেশন ইউজার যখন সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে সেটাকে বলা হয় সাইটেশন যেমন ধরুন আপনার উইকিপিডিয়াতে অথবা গুগল ম্যাপে আমরা যখন আমরা যখন গুগল ম্যাপে কোনো একটা কিছু অ্যাড করি তখন সেটা ইউজাররা সেটাকে ভোট দেয় ভোট দে দেওয়ার পরে ইউজাররা যখন কমেন্টস করে ভালো ভালো কমেন্টস করে তখনই সেটা গুগল ম্যাপে স্থায়ীভাবে ব্যাট হয় তাহলে এই ইউজাররা একটা বিষয়ে কমেন্টস করে সেটাকে মানে অ্যাপ্রুভ করা তাহলে ইউজারদের যে অ্যাপ্রুভাল সেটাকে বলা হয় সাইটেশন মানে কোনো কোনো কোম্পানি সেটা ইউজারদের উপর ছেড়ে দেয় যে ইউজাররা যদি ভালো বলে তাহলে আমি এটাকে অ্যাড করবো আর ইউজাররা যদি খারাপ বলে তাহলে আমি এটা অ্যাড করবো না তো ইউজারদের ইউজার কর্তৃক যে মানে ইয়াটা মানে অ্যাপ্রুভালটা করিয়ে নেওয়া সেটা হচ্ছে সাইটেশন তো আমরা গুগল গুগল ম্যাপে আমরা সাইটেশন পাই আমরা উইকিপিডিয়াতে মানে সাইটেশন পাই এস টি এম এল এস টি এম এল হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করার একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েবসাইট তৈরি করার যে প্রাথমিক ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে এস টি এম এল ওকে এক্স এম এল এক্স এম এল হচ্ছে এক্সটেনসিভল মার্ক মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এস টি এম এল থেকে এক্স এম এল এসছে তো যেমন এস টি এম এলটা হচ্ছে শুধু শুধুমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর এক্স এম এল হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মানুষও বুঝে এবং মেশিনও বুঝে তাহলে তাহলে এস টি এম এল থেকেই এক্স এম এলের উৎপত্তি এস টি এম এল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর এক্স এম এল হচ্ছে এক্সটেনসিভল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মেশিনও বুঝতে পারে মানুষও বুঝতে পারে ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড হচ্ছে সেটিংসের পেজ আমরা অনেক অনেক সাইটে আমরা ড্যাশবোর্ড পাবো তো ড্যাশবোর্ডে গিয়ে আমরা সব রকম সেটিংসের কাজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড ওকে এরপর হচ্ছে এল ই এ ডি এস লিডস লিডস মানে হচ্ছে আগ্রহী ক্রেতা মানে আমরা যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি তখন অনেকের কাছে সে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা পৌঁছাই তো এর মধ্যে যেসব ক্রেতা ফোন করে অথবা অফিসে এসে অথবা ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তারা তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে তারাই হচ্ছে লিডস পটেন্সিয়াল পটেন্সিয়ালস মানে হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতা আমরা যদি আর একটু বিস্তারিত বলি তাহলে এটা হচ্ছে পটেন্সিয়াল কাস্টমার মানে সম্ভাব্য ক্রেতা তো পটেন্সিয়াল কাস্টমারকে সংক্ষেপে বলা হয় পটেন্সিয়ালস সিএসবি ফাইল কমা সেপারেটেড ভ্যালু সিএসবি মানে হচ্ছে কমা সেপারেটেড ভ্যালু তাহলে সিএসবি সিএসবি ফাইল মানে হচ্ছে কমা সেপারেটেড ভ্যালু ফাইল সহজ কথায় এক্সেল ফাইল সাপোজ আমরা যখন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট নিই তখন আমাদেরকে সেটা প্রিন্ট করে দেয় স্পেশালি আমাদেরকে পিডিএফ ফর্মেটে দেয় বাট আমরা যদি চাই সেটাকে সিএসবি ফর্মেটেও নিতে পারি মানে সেটা এক্সেল ফাইলে আমাদেরকে দিবে তাহলে এক্সেল ফাইলটাকে মানে কোনো একটা বড় ফাইল সেটা এক্সেল ফাইলে দেওয়া সেটাকে বলা হয় সিএসবি মানে কমা সেপারেটেড ভ্যালু মানে যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলো কমা দিয়ে দিয়ে এক্সেল ফাইলে সাজিয়ে দেবে ও ভি মানে হচ্ছে অর বেস্ট অফার মানে এটা অথবা এটা চেয়ে ভালো যদি কোনো কিছু থাকে সেটা ওইরকম কোনো মিনিং বোঝাতে ও ভিও অর বেস্ট অফার স্টাফ স্টাফ মানে হচ্ছে মেটেরিয়ালস অর প্রোডাক্ট ওকে IP, Internet Protocol. মানে আমরা যে ইন্টারনেট কানেকশন ইউজ করি সেগুলো আসে কোনো একটা সার্ভার থেকে তো একটা সার্ভারের অনেক অনেকগুলো আইপি থাকে আইপি সুইচ তো প্রত্যেকটা আইপির একটা নাম্বার থাকে সাপোজ একটা সার্ভার থেকে একশোটা লাইন বের হলো তাহলে প্রত্যেকটা লাইনের একটা করে নাম্বার থাকবে 
তাহলে আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে সেই সেই অ্যাড্রেসটা মানে সেই নাম্বারটা পিভি মানে হচ্ছে ফোন ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট মানে আমরা যদি ওরেক্স অ্যাকাউন্ট করি অথবা অন্য কোনো জায়গায় আমরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করি তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্টটাকে ফোন ভেরিফাই করতে বলে যেমন আমরা ফেসবুক অ্যাকাউন্টকে ফোন ভেরিফাইড করি ওকে তাহলে পিভি অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে ফোন ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট এটা অ্যাকচুয়ালি ক্রেক লিস্টের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ হয় যে ইউ মাস্ট হ্যাভ এ পিভি অ্যাকাউন্ট তার মানে আপনাকে ক্রেক লিস্টে কাজ করার জন্য অবশ্যই একটা পিভি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে বিপিও এটা হচ্ছে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং এখানে একটা প্রসেস শব্দ ওয়ার্ডটা হবে বিজনেস প্রসেস মানে বিজনেস সম্পর্কিত যত প্রকার আউটসোর্সিং এর কাজ সবগুলোকে একসাথে বলা হয় বিপিইউ বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং সিএমএস সিএমএস মানে হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মানে কি মানে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমাদের যতগুলো উপাদান লাগে মানে এগুলোকে বলা হয় কন্টেন্ট তো কিছু কিছু সাইট আছে মানে সাইট আছে আমরা যেগুলোতে এই সবগুলো কন্টেন্ট আমরা পেয়ে থাকি আমরা জাস্ট সেখান থেকে কন্টেন্টগুলো নিয়ে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি মানে নিচ থেকে আমাদেরকে গ্রাফিক্স ডিজাইন করে অথবা স্টেমেল কোডিং দিয়ে আমাদেরকে কোনো কিছুই বানাতে হয় না তো ওগুলোকে বলা হয় সিএমএস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মানে যেখান থেকে বিভিন্ন কন্টেন্ট নিয়ে সহজে ওয়েবসাইট বানানো যায় যেমন জুমলা ওয়ার্ড প্রেস এগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে যে কথা বলছিলাম জুমলা জুমলা হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করার একটা সিএমএস মানে জুমলা একটা ওয়েবসাইট এই এর মধ্যে ওয়েবসাইট তৈরি করার যাবতীয় যত উপকরণ সবগুলো দেওয়া আছে তো আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি জুমলা দিয়ে জুমলা থেকে সেই উপকরণগুলো নিয়ে সেই কন্টেন্টগুলো নিয়ে আপনি খুব সহজে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে এটাও সেম একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার সিএমএস মানে জুমলা একটা কোম্পানি ওয়ার্ড প্রেস আলাদা প্রতিষ্ঠান মাজেন্টো এটাও একটা সিএমএস তবে একটু ডিফারেন্ট এখানে এক্ষেত্রে ওরা শুধুমাত্র ই কমার্স সাইট তৈরি করার জন্য সিএমএসগুলো মানে প্রোভাইড করে তবে এটা একটা পেইড মানে মাজেন্টো ইউজ ইউজ করতে হলে আপনাকে প্যাক করতে হবে বাট জুমলা এবং ওয়ার্ড ইউজ করার জন্য এগুলো কোনো প্যাক করতে হবে না এগুলো ফ্রি ওকে তাহলে মাজেন্টো হচ্ছে ই কমার্স সাইট তৈরি করার সিএমএস বুজুয়ার্ড বুজুয়ার্ড হচ্ছে টেকনিক্যাল ওয়ার্ড যেমন স্লোগান টনস অফ টনস অফ মানে হচ্ছে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে মানে মেনি মাছ মোর এই ধরনের ওয়ার্ড আমরা যে যে ক্ষেত্রে ইউজ করি ঠিক সেসব ক্ষেত্রে আমরা টনস অফ ইউজ করবো এটা হচ্ছে একটা মডার্ন এক্সপ্রেশন সার্ভস এস ইয়ার পি এস সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস সার্ভস মানে আমরা যখন ওয়েবসাইটে সরি আমরা যখন গুগলে কোনো একটা কিছু সার্চ করি অথবা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে যখন কোনো একটা কিছু সার্চ করি আমাদেরকে অনেকগুলো পেজ দেখাই তো সেই পেজ থেকে যখন প্রথম একটা পেজ দেখাই আমরা যদি নিচে দুইতে ক্লিক করি তাহলে দুই নম্বরে পেজটা দেখাই এভাবে অনেকগুলো পেজ ওপেন হয় তো প্রত্যেকটা পেজকে বলা হয় এক একটা সার্ভস মানে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস আমরা কোনো একটা কিছুটা সার্চ করার পরে যে পেজগুলো আমরা পেয়ে থাকি যে সবগুলো পেজকে একসাথে বলা হয় সার্ভস এ আসসালামু আলাইকুম আনবায়াসড পক্ষপাতিত্বহীন মানে আমাদের কেমন একটা আর্টিকেল লিখতে হবে যেখানে যেখানে কোনো রকম কোনো মানে কারো পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না যেমন আমরা নিউজ পেপারে যে ধরনের আর্টিকেলগুলোতে দেখে থাকি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই লেখা তো সেগুলোকে বলা হয় আনবায়াসড আচ্ছা অবস্কিউর অবস্কিউর মানে হচ্ছে অস্পষ্ট তাহলে আপনারা জাস্ট এটা মিনিংটা মনে রাখবেন অবস্কিউর মানে হচ্ছে অস্পষ্ট এই মিনিংগুলো বায়োটা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করবে অবস্কিউর মানে হচ্ছে অস্পষ্ট ওকে নিফটি নিফটি মানে হচ্ছে নিপুণ অথবা স্মার্ট মানে বাইরে আমাদেরকে বলবে যে আপনি এই কাজটা নিফটি করে করে দেন তার মানে আপনি খুব ভালোভাবে কাজটা করে দেন মানে চিটিঙ্গে বাসে যেটাকে বলে মানে গমগরি 
PPC pay per click মানে প্রতি ক্লিকে টাকা দিবে মানে আমরা যখন বিভিন্ন কোম্পানির ওয়েবসাইট যখন সার্চ ইঞ্জিনে যখন অ্যাড দেওয়া হয় তখন সার্চ ইঞ্জিনকে পে করে কোম্পানি প্রতি ক্লিকের বিনিময়ে মানে যতজন ভিজিটর ক্লিক করবে যতটা ক্লিক করবে পড়বে ঠিক তত টাকা সে কোম্পানি গুগলকে পে করবে পিপিএ পেপার অ্যাকশন অ্যাকশন বলতে এখানে सपोज সেল মানে কোম্পানি তাকে মানে কারোর সাথে যদি আমাদের সাথে যদি চুক্তি হয় সে আমাদেরকে সেই পরিমাণ টাকা পে করবে যে পরিমাণ তার রিকোয়ার্ড অ্যাকশন হয় মানে যে পরিমাণ সেলস হয় পিপিআই পেপার ইমপ্রেশন মানে আমার প্রচারের ফলে যতজন ইমপ্রেস হয় ততজনের জন্য আমাকে পে করবে ব্লক বাস্টার ব্লক বাস্টার মানে হচ্ছে সুপার হিট যেমন ব্লক বাস্টার মুভি তার মানে সুপার হিট মুভি জুরাসিক পার্ক ইস এ ব্লক বাস্টার মুভি ওকে নিউ বাই খুব মজার একটা শব্দ আমরা প্রায় সময় এই মানে এটা আমরা দেখব এটা অ্যাকচুয়ালি ডিকশনারি ওয়ার্ড ছিল না বাট এখন এটা ডিকশনারি ওয়ার্ড অ্যাড হয়ে হয়েছে নিউ বাই মানে হচ্ছে নতুন আই এম এ নিউ বাই ইন ওডেক্স আমি ওডেক্স এর নতুন আই এম এ নিউ বাই ফ্রিল্যান্সার আমি নতুন ফ্রিল্যান্সার ওকে নিউ বাই বায়াররা অনেক সময় বলে যে আই এম নিউ বাই আই এম নিউ বাই তার মানে নতুন ওকে ক্রেডিবিলিটি ক্রেডিবিলিটি মানে হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যতা ওকে ডেস্ট্রাকশন সরি ডেস্টিনেশন লক্ষ্য এটা আমরা জানি ডেস্টিনেশন মানে হচ্ছে লক্ষ্য ডেস্টিনেশন অফ লাইফ জীবনের লক্ষ্য অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু সেট ডেস্টিনেশন অফ লাইফ ইম্প্যাকেবল ত্রুটিহীন ইম্প্যাকেবল মানে হচ্ছে ত্রুটিহীন ওকে স্পান আর্টিকেলস কর্তিত আর্টিকেলস মানে আপনি কোনো একটা আর্টিকেল থেকে যদি একটা অংশ কেটে নেন তাহলে সেই সেই কাটা আর্টিকেলটাকে বলা হবে মানে স্পাম স্পান আর্টিকেলস মানে কোনো একটা আর্টিকেলের অংশ বিশেষ ইনক্লুডিং ওডেক্স ফি কোনো কোনো বায়ের বলবে যে আমাকে আপনি আমি ইনক্লুডিং ওডেক্স ফি দশ ডলার দিতে পারব অথবা আমি ইনক্লুডিং ওডেক্স ফি একশো ডলার দিতে পারব তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমরা যখন মানে সে টোটাল ওডেক্সের ফি সহ দিবে একশো ডলার তার মানে ওডেক্সের ফি কত টেন পারসেন্ট ওই টেন পারসেন্টটা আমাদেরকে দিতে হবে তো সে বায়ার যখন বলবে যে ইনক্লুডিং ওডেক্স ফি সে একশো ডলার দিবে তার মানে আমরা এটা রেট দেবো কত নব্বই ডলার মানে টেন পারসেন্ট কমিয়ে দেবো বায়ের যদি বলে যে আমি এটার জন্য দেব দশ ডলার ইনক্লুডিং ওডেক্স ফি তাহলে আমরা রেট দেওয়ার সময় কত দেব আমরা রেট দেওয়ার সময় দেব নয় ডলার বাইরে যদি বলে যে আমি আপনাকে ইনক্লুডিং ওডেক্স ফি এক ডলার প্যাক করবো তার মানে কি তার মানে আমরা রেট দেওয়ার সময় দেব নব্বই সেন্ট তো দেখুন আপনি যদি এই নব্বই সেন্ট রেট না দেন না দিয়ে যদি আপনি এক ডলারে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে বাইরে প্রথমে বুঝবে যে আপনি তার কথা বুঝেননি ওয়েবসাইট কন্টেন্ট ওয়েবসাইট কন্টেন্ট মানে হচ্ছে কন্টেন্ট মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটের মধ্যে যে কোনো রকম যে কোনো কিছু ওয়েবসাইটে আমরা যা যা দেখি আমরা কি কি দেখি টেক্সট অডিও ভিডিও ইমেজেস লিঙ্ক আরও যা যা থাকে সব কিছু মিলে হচ্ছে কন্টেন্ট তাহলে একটা ওয়েবসাইটে যা কিছু থাকে সব কিছু মিলেই ওয়েবসাইট কন্টেন্ট এক্সপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট মানে হচ্ছে সুব্যক্ত অথবা স্পষ্ট ক্লিয়ার কোনো কিছু খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এক্সপ্লিসিট তো বায়ার আপনাকে এক্সপ্লিসিট করে বলবে মানে কাজটা কিভাবে করতে হবে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন মানে হচ্ছে হুবহু টাইপ করা ট্রান্সক্রিপ্ট করা মানে আমি যা দেখছি হুবহু সেটা টাইপ করে লেখা সেটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন কম্পাইল কম্পাইল হচ্ছে রচনা করা এটা সাধারণত সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইউজ হয় কম্পাইল মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যেমন সফটওয়্যার কম্পাইল করা মানে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম কোড লেখে সেটাকে কম্পাইল করা ওকে ইভেনচুয়ালি অবশেষে ইভেনচুয়ালি মানে হচ্ছে অবশেষে ফ্ললেস নিখুত দেখেন আমরা ইম্প্যাকেবল মানে হচ্ছে ত্রুটিহীন আবার ফ্ললেস মানে হচ্ছে নিখুত ফ্ললেস মানে হচ্ছে ত্রুটিহীন প্রায় একই রকম শব্দ ফ্ললেস 
তো বাইরে আমাদেরকে বলবে যে আপনি এমন একটা আর্টিকেল আমাকে লিখে দেবেন যেটা হবে ফ্ললেস অথবা আপনি এমনভাবে এসিওর কাজ করবেন যেন ফ্ললেস হয় মানে কোনো প্রকার কোনো খুঁত যেন ধরা না পড়ে ডিস্টিল মানে হচ্ছে চুইয়ে পড়া মানে চুইয়ে চুইয়ে পড়া দেওয়াল দিয়ে পানি ডিস্টিল করছে তার মানে দেওয়াল দিয়ে পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে এরপর হচ্ছে এইস এইস মানে হচ্ছে বিরাম দেওয়া অথবা বিরতি দেওয়া কেচি কেচি মানে হচ্ছে চিত্তাকর্ষক মানে খুব সুন্দর যেটা দেখলেই মানে ভালো লাগে চিত্ত আকর্ষণ করে তো বাইরে আমাদেরকে বলবেন যে আপনি একটা আর্টিকেল লেখেন এবং সেটার একটা কেচি টাইটেল দেন মানে এমন টাইটেল যাতে মানুষ ওটা দেখে মানে আকৃষ্ট হয় আমরা যেমন পত্রিকাতে পত্রিকার হেডিংয়ে যে টাইটেলগুলো দেখি সেগুলো ম্যাক্সিমাম টাইমে কেচি হয় এক্সারেশন এক্সারেশন মানে হচ্ছে অতিরঞ্জন করা অতিরঞ্জিত করা মানে বাড়িয়ে বলা বেশি বলা ধরুন কোথাও কোথাও মারামারি হলো বাট একটু পরে বলে কি যে একজনকে আরেকজন একদম মানে অনেক কিছু করে ফেলেছে এরপর আর একটু পরে গিয়ে সেটা হয়ে যায় যে একজনকে আরেকজন মেরে ফেলেছে তো যাই হোক অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা এক্সারেশন সাবার্প সাবার্প হচ্ছে শহরতলি মানে শহরের আগে যে ছোট শহরগুলা যেমন হাটাজারি হচ্ছে একটা সাবার্প তারপর এদিকে সীতাকুণ্ড হচ্ছে একটা সাবার্প মিরসরাই হচ্ছে একটা সাবার্প ওকে প্রফিসিয়েন্সি প্রফিয়েন্সি প্রফিয়েন্সি মানে হচ্ছে দক্ষতা আই এম সরি এটা হবে প্রফিসিয়েন্সি পি আর ও এফ আই সি আই এখানে একটা সি আই হবে পি আর ও এফ আই আমি আবার লিখছি প্রো ফি সি ই এন সিওয়াই প্রফিসিয়েন্সি মানে দক্ষতা মানে প্রো ইফিসিয়েন্সি সোলিসিট মানে হচ্ছে তদবির করা সোলিসিটর মানে যিনি তদবির করেন ওকে ইলাপসড অতিক্রম অতিক্রান্ত হওয়া মানে এত এতটা সময় অতিক্রান্ত হলো তাহলে এটা কি বলে ইলাপসড কনসিস্টেন্সি মানে ধারাবাহিক যে আপনার এসিওর কাজের মধ্যে আপনি কনসিস্টেন্সি বজায় রাখবেন মানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন কোর্স উদ্ধৃতি উদ্ধৃতি বা বাণী যেমন আমরা কারো যেমন শেক্সপিয়ার বলেছেন এইটা আমরা এভাবে এভাবে তার মানে বাণীটা তার মধ্যে লিখি কোনো একটা বিখ্যাত মনীষীর বাণী তাহলে এই বিখ্যাত মনীষীর যে বাণী যেমন আমাদের ডায়রির শেষে থাকে এগুলোকে বলা হয় কোর্স বুস্ট জোরদার করা আমরা বুস্ট নামে একটা হোল্ডিক্সের মতো একটা কিছু আমরা দেখি একটা একটা প্রোডাক্ট আছে মানে হোল্ডিক্সের মতো বুস্ট তাহলে বুস্ট মানে হচ্ছে জোরদার করা বাড়িয়ে দেওয়া মানে এক্সট্রা পাওয়ার অ্যাড করা গিক গিক মানে হচ্ছে গুরু মানে একটা বিষয় যে খুব অনেক ভালো জানে গিক তো আমি আশা করি আপনারা সবাই এসিও গিক হবেন গুরু গুরু মানে হচ্ছে গুরু আমরা যে অর্থ গুরু বলি সেটাই সেম গুরু মানে এক্সপার্ট তাহলে এক্সপার্ট কাউকে আমরা কি বলি গুরু আই থিঙ্ক ইউ বিকাম অ্যান্ড এস ইউ গুরু ইন্ডিট প্রকৃতপক্ষে ইন্ডিট মানে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সাবসেট মানে অধীন যেমন এস ইউ ইস এ সাবসেট অফ আউটসোর্সিং और फिजिकल केमिस्ट्री इज इज ए सबसेट अफ केमिस्ट्री एरिथमेटिक इज ए सबसेट अफ मैथ ओके कन्टेम्पोरारि कन्टेम्पोरारि मैं हम समसामयिक मैं एक ही समय कैकटा घटना जो घटे तेल एक घटना जो उल्लेख करी तेल समसामयिक आकटा घटना से 
মনে করেন একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তো একাত্তর সময়ে কোনো অন্য একটা ঘটনা ঘটেছিল তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি বলবো সে সমসাময়িক ঘটনা কনটেক্সট মানে হচ্ছে কথা প্রসঙ্গে এমার্চ মানে হচ্ছে নির্গত যেমন কালো দুয়া নির্গত হওয়া কালো দুয়া এমার্চ হওয়া নিচি যথাযোগ্য স্থান মানে মোটামুটি অবস্থায় যে আছে মানে মোটামুটি নিচে মানে হচ্ছে মোটামুটি অথবা যথাযোগ্য স্থান ভ্যাক মানে হচ্ছে অস্পষ্ট তো আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি বায়ারের জব ডেসক্রিপশন পড়ব তখন আরো অনেক আননোন ওয়ার্ড আমরা পাবো তো এখানে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড পাবো যেগুলো আমরা ডিকশনারিতে পাবো না তো সেই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমরা কীভাবে খুঁজে বের করবো তো আমরা দুইভাবে সেই সেই ওয়ার্ডগুলো খুঁজে বের করতে পারি মানে ওয়ার্ডের মিনিংগুলো একটা হচ্ছে সরাসরি গুগল সার্চ করে আর একটা হচ্ছে গুগল ট্রান্সলেট থেকে এমনকি সেই ওয়ার্ডের উচ্চারণগুলো আমরা খুঁজে নিতে পারবো মানে আমরা শুনতে পারবো তো দেখুন আমি প্রথমে দেখাচ্ছি যে গুগল সার্চ করে আমরা কীভাবে কোনো একটা ওয়ার্ডের মিনিং বের করতে পারি আমরা সরাসরি যাব গুগলে দেখুন আমি লাগলাম ডিফাইন প্রোফিসিয়েন্সি এই যে চলে আসলো ওয়েব ডেফিনেশন দ্য কোয়ালিটি অফ হ্যাভিং গ্রেট ফেসিলিটি অ্যান্ড কম্পিটেন্স আমরা যদি এটুকুতে না বুঝে থাকি আমি যদি আরও জানতে চাই তাহলে আমি যাব মোর ইনফো দেখুন সব চলে আসছে এই যে ওয়েব ডেফিনেশন স্কিলফুল ইন এ কমান্ড অফ ফান্ডামেন্টালস এরপর দেখুন অনেক অনেক মিনিং চলে আসছে তার মানে আমরা কোনো একটা কিছু না বুঝলে আমরা এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখান থেকে বুঝতে পারবো উচ্চারণ প্রফিসিয়েন্সি একদম অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা আমরা এখান থেকে শুনতে পারবো এরপর দেখেন ডিফাইন কোলন কালচার যদি না আসে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করব রেস্ট সার্চ টুলস তাহলে চলে আসবে দেখুন কালচার এই যে নাউন নাউনে কী অর্থ ভার্বে কী অর্থ সেনু নিম কি এরপর মোর ইনফো ওকে তাহলে আমরা সরাসরি গুগলে সার্চ করে আমরা যেখানে ওয়ার্ড মিনিং বের করতে পারবো ডিফাইন কোলন সেই ওয়ার্ডটা তো এভাবে বের করলে সুবিধা হচ্ছে যে যে কোনো অপ্রচলিত শব্দ আমরা বের করতে পারবো যেমন ধরুন ডিফাইন কোলন মফিস তো আপনি যদি মফিস শব্দের মিনিং বের করতে যান আপনি ডিকশনারিতে আমরা এটা পাবো না মফিস দেখুন এ পার্সন এই যে এ পার্সন উইথ লো ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অফ এন্ড ডাস ফুলিস্টিং ডিফাইন কোলন এলুমিনি দেখুন ডিফাইন অ্যালুমিনি যেমন অ্যালুমিনি শব্দের ওয়ার্ড যদি আপনি ডিকশনারিতে খুঁজেন আমরা কোনো ডিকশনারিতে পাবো না তো যেসব ওয়ার্ড আমরা ডিকশনারিতে পাবো না সব ধরনের ওয়ার্ড আমরা গুগলে সার্চ করলেই পাবো সেটা ডিকশনারি ওয়ার্ড হোক বা না হোক দেখুন অ্যালুমিনি মানে কি এ গ্র্যাজুয়েট অফ ফর্মার স্টুডেন্ট স্পেশালি মেল অফ এ পার্টিকুলার স্কুল কলেজ ওর ইউনিভার্সিটি মানে কোনো স্কুলের প্রাক্তন স্টুডেন্ট অথবা কোনো একটা কলেজের প্রাক্তন স্টুডেন্ট তাকে বলা হয় অ্যালুমিনি ওকে তো এটা হচ্ছে একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে হচ্ছে সরাসরি গুগল গুগল ট্রান্সলেট থেকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ আমরা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ইংলিশ এখান থেকে সিলেক্ট করবেন বেঙ্গলি ওকে দেন আপনি যে কোনো ওয়ার্ড লেখলেই এখানে চলে আসবে অথবা যে কোনো বড় সেন্টেন্স লেখলেই সেটা এখানে চলে আসবে সাপোজ অ্যালুমিনি দেখুন কালচার এটার অর্থ কি এবং এটার নাউন কি অনেকগুলো সিনোনি মানে চলে এসছে তো প্রত্যেক প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমরা এখান থেকে লেখলে চলে আসবে এবং আমরা যদি সেটার উচ্চারণ শুনতে চাই আমরা এখান থেকে উচ্চারণও শুনতে পারবো এরপর দেখুন কিছু ওয়ার্ড তাহলে আপনি যেই ওয়ার্ডে লেখেন না কেন সেই ওয়ার্ড এখানে আপনি লেখলে চলে আসবে এবং আপনি এখানে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যদি আপনি পুরো লাইন লেখেন সেক্ষেত্রে পুরো লাইনও এখানে চলে আসবে 
তুমি কিছু কিছু ওয়ার্ড এখানে আসে না যেমন এলু অ্যালুমিনি বা খুব সুন্দর সে ট্রান্সলেট করে দিল অ্যালুমিনি মানে অ্যালুমিনি খুব সহজ তো যেগুলো সে পারবে না যে ধরনের ট্রান্সলেশনগুলো গুগল ট্রান্সলেট পারবে না সেগুলো আমরা করব কোথায় ডিফাইন মানে সরাসরি গুগলে ডিফাইন কোলন অ্যালুমিনি চলে আসলো তো আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে তো আশা করি আপনারা এইভাবে মানে সার্চ করে যে কোনো ওয়ার্ড মিনিং আপনারা বুঝতে পারবেন এবং বাইরের যে জব ডেসক্রিপশন সেটা পুঙ্গানুপুঙ্গরূপে বুঝতে সক্ষম হবেন ওকে থ্যাংক ইউ